。哎呦，你你不会一辈子没脱过袜子吧？难道你从妈妈肚子里出来的时候就打着领带了？你还真猜对了。印象中啊，我从小就开始穿西装。小时候在幼儿园啊，小朋友都觉得我是个怪胎，叫我铁皮玩具。是挺怪的，多假呀！是有点假。我们李家的人啊。从小到大被训练着戴着一个假面具生活，从上到下，没有人以真面目示人。这么可怕、啊？不过有个例外，就是我哥。其实也没有了，你挺真的。真的。真的。你真的踩到狗屎了。好啊你。来呀、啊，来追我呀！你知道从什么时候开始，我对你有印象吗？是那次沙朗试镜吗？不是。马场赛马。也不是。那是哪一次啊？你还记得吗？那次在传奇大堂，李真带你来试镜，结果雨天带金沙抢先了，你对李真大发雷霆。你这人挺奇怪的，你不会觉得我很没风度吗？怎么会呢？我觉得你可以肆无忌惮、毫无遮掩的把内心的火宣泄出来。我真的很羡慕你。我也希望我可以把内心的话酣畅淋漓的喊出来。现实生活我做不到。那你知道我是什么时候喜欢上你的吗？那次骑马吧，你说我的手很温暖，像你爸。不是，难道更早？就在一分钟之前，在那以前，我还在犹豫。可是我发现，原来我们李兆清李总也是有丰富内心的人，他打动了我。老福啊，来我们公司吧。你这人怎么那么扫兴啊？我才不去呢！你们那边已经有很多大牌了，我还是待在峰上的好。再说那个李真，我要是得罪他，他很轻易就能把我毁掉的。所以啊，你更应该来我们公司。不如这样吧，我留在峰上，继续替你无间道。你呢，就给我制造各种机会，让我通告不断，行吗？可以吗？当然可以了，我们拉钩。哦，来，来，李总，恭喜你啊！谢谢。来，让我们共同举杯，庆贺我们真富士公司三天销量过万！来，干杯！干杯！干杯！我们的前途是不可限量的。这与大家的心情和汗水是分不开的啊！干杯，干杯！帅哥，你也说几句啊？我们下一步的目标是什么？一百万。没错，这是一个很好的开局，不过并不满足。我们下一个计划是扩大一倍生产。摊子是不是铺的有点太大了？以我们现在的能力，这个你不用担心，我来想办法。来，切蛋糕吧！哎，切蛋糕，切蛋糕！嗯，过来，过来。哎哎哎，这蛋糕好特别啊！你看，你看，这上面还有小字儿呢。哎呀，李总，对不起，这个蛋糕是老姚姐做的。她，你不在的这段时间，她经常过来，她让我别告诉你。你们先分一下蛋糕吧。嗯。切蛋糕，切蛋糕。对，来来来，谢谢。喂，哎，老大，我帮你联系到了东南公司的韩总。对
啊，明天上午十点在他办公室啊。你好，我是政府室的李真，跟韩总今天有约见面。嗯，请稍等。韩总，政府室李先生到了。哦，我知道了。好的。韩总还在接待一个重要的客人，要不？没关系，我在这边等着。好。好贵公司的待客之道很特别。李站主，我不喜欢跟陌生人靠得太近。再说你也不是客人，我并没有答应跟你表姐。把有合作诚意的商业伙伴拒之门外，是东南的一贯做法。街边卖麻辣烫的小贩，想请五星大酒店的厨师帮他们加工食品，他梦想自己可以号称是世界五百强的合作伙伴。这种荒唐的想法，你认为我有必要听吗？再说，你知不知道想要我们工厂运转一条生产线，最低的订单数是多少？这个我不需要知道。不过我听说你们在生产火山灰面料，传奇也开发了这个产品。这跟你有什么关系？大设计师冯入松马上又要举行个人的品牌秀，传奇对这场秀可是虎视眈眈。如果冯入松采纳传奇的面料，以他的知名度，传奇变成国内火山灰面料的代名词，应该不难。你的意思是，能帮我们打败传奇？没错。你以为你自己是谁？我只是一个 model。模特。事情就是这样。什什么？他他真的答应接受我们的订单了？没错，我已让冯入松采纳东南的布料，以这个条件换来的。看来东南公司根本不知道，冯入松早就拒绝了与传奇公司的合作，现在正在为满世界找布料赞助商发愁呢。如果真服饰的产品有东南生产线的保证，成本会降低，品质会更高，这对买家都是有利的。顶度，嗯，你抓紧时间把这些放在网络上的宣传语里。No problem， 普林，你明天跟红梅带着图纸去东南商量一下。行，没问题，放心吧。干什么？听说老师的品牌秀要开始了
，我过来看看。难道你还想当主秀吗？不是的，我自己做了件衣服，想让老师你给我看看。所以怎么样？就是我身上这件。裙子的腰，本来我想再收高一点，但是我最近胖了。领子这里，还是想寻找一种复古的感觉。老师，你干嘛？这是什么啊？喂，这就是一堆垃圾，要当模特，还要当设计师，你以为你是天才吗？如果你真的觉得自己是个天才，就不要拿七拼八凑的东西来侮辱“设计师”这三个字你怎么还在这里？老师剪坏了我的衣服，难道我就那样出门吗？不要动这些，这都是我的衣服。老师不说这些都是垃圾吗？既然是垃圾碰垃圾，没准啊，还真的有什么好的效果。好了，怎么样，还不错吧？我会和你一起做垃圾吗？不管怎么样，我现在至少可以穿着它回家了。老师，你看我这件衣服还不错吧？赶快收拾你的东西回家吧！你赖在我这里，我没法工作了。反正你的司机也来了，我哪有钱请司机啊？老师，你怎么打电话把他叫来了？人家又不是我的跟屁虫。当然不是。<笑>你们在吵架吗？不是。是啊。啊，口供都不一样。都怪你今天早上，非要说我的衣服像精神分裂。现在好了，晚上直接被老师五马分尸。如果要是想打情骂俏的话，请你们出去，我真的要工作。老师，你不要灰心，我真的不认为你是抄袭。从生理构造上来说，人的大脑重量都差不多。一般都在一点二五到一点四五公斤之间，所以在同样的主题和创意之下，做出来的东西基本相似，也是很正常的。生理构造，你什么时候又想当生理学家了？老师，像 Lady Gaga， 她的造型那么千变万化，不照样有网友骂她山寨吗？老师，你不用顾虑太多。说什么 Lady Gaga 山寨啊？我们现在在讨论的可是严肃的创作问题。没有什么严肃不严肃的，你的男朋友说话比你动听多了。回去以后好好跟你男朋友学一学。老师，你别瞎说。虽然目前还不是，我相信有一天会是的。我们走吧。再见。也许我真的太贪心了。模特做的好好的，为什么非要当设计师呢？可能我自己真的没有这个能力吧。你现在这样就挺好的，但是我不甘心。还没死心，还在惦记你的 SOS。你还嫌我不够烦吗？听听音乐呗。心烦，不想听。真生气了？我不是生你的气，是生我自己的气。那我们去吃饭吧。雨天，你能不能别对我这么好了？我真承受不了。
。你知道现在外面那些阿猫阿狗都怎么说吗？说大明星赵雨天，都快变成宋骄阳的跟班了。阿猫阿狗除了喵，或者是旺旺，还会说别的吗？我怎么不知道？我是一本正经跟你说的。我也是说正经的。我现在很想听音乐，满足一下吧。下面是幺幺零零尾号的赵先生，要为他所深爱的人点一首《蓝青云之歌》。这真是一位非常有童心的先生。现在幺幺零零号赵先生，不会是你吧？预祝我们合作成功。这次韩总的大力支持，真的是非常非常感谢。哪里呀、啊？这是互利嘛。多亏了李真牵线，这次啊，只要你的秀成功，我们新产品的知名度也就不言而喻了。跟这个相比，为他们做一些生产加工，根本算不上什么。生产加工，是啊，他们真服饰公司正在做网上商城，所有的服装全部通过网络销售，正在发愁找不到又好又便宜的生产线替他们做加工呢大叔，你最近都在夜店混，有时候晚上都不回家。那我能怎么办？又没有可走，连平面都没得拍。老爸对我整天唉声叹气，哎，还是跳舞好，跳舞什么烦恼都没有啦。哎呀，乐阳，我现在有个计划，需要你的帮忙和同意。你需要我？对。除了你，没有人可以帮我。真的？我需要你的裸照。啊？裸照？你要用我裸照炒作？对。
，但是我把话说在前头，这个计划对你来说是有风险，你要做好心理准备。你这次帮了我，你有可能跟我一起东山再起，也有可能比现在还惨。那不重要，我就是想知道这个计划真的你很需要吗？就行了，裸照你随便用，我没有任何意见。你要是觉得过时了，我再去拍一套。不用了，你听我的安排就好。好。好，来，快点，化妆小妹，快点啊！这个灯给摇高点。大家好，我们今天请到的是最近在网上的爆红名人裸萌萌的主角乐瑶。乐瑶你好，跟大家打个招呼吧。大家好，我是乐瑶。乐瑶，很多人说你是在用裸照炒作自己，你自己是怎么看的？嗯，说的没错呀、啊。哦，没想到你那么干脆。不过呢，我不喜欢用“炒作”这个词，我又不是绿豆，又不是葱姜蒜，有什么可炒的？准确来说呢，是 share 分享。我想把最美好的一面展现给大家，难道不对吗？不过你曾经是超模大赛的前三甲，你不怕这个事情给你的事业抹黑吗？为什么抹黑啊？你这思维有问题。我那些照片可不是那些猥琐大叔躲在卫生间跟更衣室里拍的那种没水准的三俗照片啊。那你有没有想过你的家人和朋友看到这些照片呢？哎，你这思维问题特别严重。我的身体我做主，我是专业的 model， 我要用我的身体最美好的一面，用艺术形式展现给大家。难道还要考虑七大姑八大姨的意见，等他们批准吗？总之，我把我最美的一面呈现给大家，有错吗？我让大家在高压的生活中获得美的享受，对未来充满憧憬，让全世界在美好的憧憬中创造和谐，刷新 GDP， 有错吗？什么事儿要那么急啊？我请你喝咖啡。我知道一家咱们最爱的咖啡厅就在附近。Taxi。
。哎呦，我的宝贝女儿，来来来，哎呀。爸，不是让你别干了吗？我现在都是超模了，你这么辛苦干嘛呀？哎呦，乖女儿，靠你那点出场费，有上顿没下顿的，够吃饭还不够付房租的呢，还不如老爸我干点这个赚点实在钱呢。哎呀，跟老爸回家了啊，给你做点好吃的啊。爸，你还怕什么呀？你到现在还为我拍裸照的事抬不起头呢。我告诉你啦，哎呀，你这小祖宗，你小声点，害怕别人不认识你。您您您好，您是乐瑶吗？是啊，你比地上漂亮多了，能给我签个名吗？行啊，谢谢，签签就签这儿，就签这儿，就签这儿。太棒，我今晚上不用回洗澡了。谢谢谢谢，看看影。谢谢谢谢。谢。谢哎呀，我们乐瑶怎么这么受欢迎？那是你女儿，我现在是大名人了，超模算什么呀？哎呀，是啊，哎呀，我的女儿。韩总，走。出去。出去。韩启森，站住。今天是否遇到了烦心事，所以心情不好？但是你对人应该要有最起码的尊重，就算是有求于你的人，也不是你的奴隶，要你随便呵斥。我一直很敬重你，我不希望你连面对我说句话的气度都没有，这是做人最基本的品德。你给我滚！马上在我面前消失，韩总。你的心情我可以理解，除非让车祸夺走你的一只胳膊或者一条腿，否则你永远理解不了。韩总，对于很多真正的伤残人士来说，你已经算很幸运，可是你现在的表现，却是对他们的侮辱。闭嘴！你不要像小孩一样，遇到不开心的事情就躲起来。你准备躲到什么时候？你知道我为什么会当模特吗？
。以前我身体瘦弱，体育课永远不及格，每次都被同学笑。但是我拼命的练，到最后我成功了，大家都觉得很不可思议。但是我做到了。但你呢？满脑子想的都是我为什么会出车祸，我真的很可怜，是吗？如果是这样，你不如躲起来，永远不见人。这个耳光，并不是回敬你，我只是想打醒你。我不会因为你的腿而嘲笑你。可是如果你一辈子躲在自己制造的阴影里做人，才会让人瞧不起。够了！我要讲的都已经讲完了。我今天来是想邀请你去看今天晚上冯荣松的品牌秀。我是主秀。会去的。冯汝松为什么忽然改变主意了？呃，我我也不知道啊，好像是一夜之间，这个乐瑶变成了家喻户晓的人物，那些小孩子简直把他当代言人了。呃，可能姓冯的也是想借机炒作吧。哼，手里拿着几百万赞助你都送不出去，你还能干了什么你？
无论如何，得想办法把冯入松拉到咱们这边来。冯入松这三个字，对于任何服装企业来说，都是活的金字招牌。怎么了？好像情绪不高啊？没有，冯老师的秀确实很精彩。乐瑶和李真的表现也很出色。在我眼里，你们永远是最出色的。李总，哟。韩总，多谢多谢多谢，恭喜恭喜啊！<笑>能拿下这场秀的独家赞助，你们的产品界哪里哪里？要不要去喝一杯？要等市场买账才行啊！哎，李总是我们兄弟，你们的产品也很有竞争力啊，所以你可以给自己打气啊！你在这等着我，我就开车。哎，嗯，那不错，我觉得确实不一样，我记。哎，韩总。能不能透露一下，你们怎么跟冯汝松谈成合作的？哦，哎，这样说起来还得谢谢您啊。什么意思？你看，今天的主秀李真是你的侄子吧？多亏他帮我们跟冯老师沟通，才让我们获得这次独家赞助冠名权的。啊，这样。李总啊，我听说你跟侄子的关系不是很好啊。在这样的关键时刻，做侄子的可没帮你做叔叔的，难怪人家要说了，只有家和了，才能万事兴啊！哎，李总，你看，我跟我妹妹齐山，关系就相当融洽啊。韩总，韩经理说你不用送他回去了，他自己回去。啊，韩总，不好意思，我还有急事，我先走了。啊啊，小杨，我们走，再见。哎，李静啊，你这个叔叔脾气挺怪的。哎，好了，不说这些了。今天这场秀非常成功，你们两个可是功臣，应该好好放松放松，去玩玩吧。哎，我可把齐山交给你了，不能出任何差错。我只有这一个宝贝妹妹啊，好好带她。走了，嗯。焦阳，上车我送你。不用了，谢谢李总。慢点。焦阳，老师，老师，上次我跟雨天两个合作，你的秀非常成功。这次按道理应该先优先我们两个才对，你怎么不声不响的就换上李真跟乐阳了呢？哇，这真的是你栽培的人才啊！你说你到底是个人才呢，还是个草包啊？我不是草包，焦阳。你不会以为是我的原因才让李真他们当上主秀的吧？你想错了，安吉，我没那意思。啊。冯老师，哇，祝贺你太成功了啊！大家辛苦了，老师。为了祝贺，我们今天晚上演出的成功，喝酒、唱歌、跳舞，我买单，好不好？哎，雨天，你们两个一起去吧，带着这个小草包去见见世面，能开窍。好了，女生都上我的车。走了。走。笑什么？你被李真挤掉就这么开心吗？这是一场秀而已。再说，他也该红了，毕竟他比我强。我怎么没看出来？他到底哪点比你强？哎，你们看见小春哥了吗？他也不等等我。是不是又被你气走了？拜托，谁才是小草包？教你啊，随便你说什么，我都不会生气，因为我知道小真哥现在是我的。好了，别斗嘴了。今天冯老师请客，请我们去 KTV， 走。啊，走走走。我是奉韩总的命令来陪你的。他说你是他唯一的宝贝妹妹，所以叫我来看好你。我哥习惯用这种办法帮我找配对的男人，已经吓跑九个了。你可能是第十个。你这么低估我的胆量吗？我觉得不好笑。你一直都这样吗？
，长上明珠一样的富二代，在万千宠爱下成长，但漂亮的脸蛋上却看不到笑容，是因为车祸的后遗症吗？你习惯这样说话的吗？那我就失陪了。你的司机，我已经请他回家了。现在肯定连出租车都不好叫。你凭什么这么大胆子 ？Please， s i t 今天对我来说是一个很重要的日子，是我当模特之后。第一次在像样的秀场上当人主秀，难道你不应该祝贺我一下吗？你应该去模特们开庆功宴的地方吧。但我觉得，有你一个人就够了可是现在想起来，那种感觉好像也是爱。